А знаете ли сега, малко ми е странно, че съм при вас. Приех цялата тази покана, защото а, ужасно много се впечатли, че в България има толкова млади хора, които са целостремени и знаят какво искат. Признавам си, че не смятах, че има такива хора. И когато се свързаха с мен, това ужасно много ми хареса. И си казах, а, че не мога да откажа такава покана. Най-вероятно с хората, които преди това сте слушали, аз нямам нищо общо, защото <съща> не се чувствам като някакъв шеф на компания, макар че по някакъв начин съм точно такова нещо. Но нашата компания е, да кажа само две думи, ние сме приятели от 20 години, които не искахме повече да правим нещата по начина, по който се правят в България, свързани с нашата професия с театъра. Десет години бяхме в Народния театър. А, искахме да правим неща, които на нас ни харесват, с приятелите ни и по начина, по който ние искаме. И така дойде тази фирма, 3BR Забавление, това е превода а, на нашата фирма, направихме го с чувство за хумор. И дойде първия проект, втория, третия, видяхме, че това нещо е успешно. И ужасно много се радваме, когато постигаме тези успехи, тримата. Каква ни беше целта на 3 Bears Entertainment? Целта ни беше да хванем хора като вас, а, всъщност младите хора на България, които да отиват на театър и да се интересуват от театър, те самите, не да ги води майката, майка им или а, учителките, а, да ходят на сила на театър. Ние успяхме. Как успяхме? с всичките неща, които правим около нашите проекти. Тук сега ще разкажа за последния ни проект, всъщност за това ме поканиха. Нашето национално турне, което случи през 2016 година. Това не, не, не е нещо а, невиждано в България, всички ходят на турне. Но ние смятаме, че го направихме и го упаковахме в а, така един много стойностен продукт цялото това нещо. Тигнахме много шум около него, за което в нашата среди ни намразиха много, защото показахме, че трима човека могат да направят нещо, което държавните институции с огромни администрации не могат да направят през тези години. Всъщност това турне е свет, абсолютния рекорд в България. Народният театър преди 10 години имал турне от 20 представления, ние направихме 53. 53 представления, което за нас беше изключително трудно, защото организация за нещо подобно е много трудна. И какво направихме? Решихме да го упаковаме това турне в много сериозна рекламна кампания, което сигурно доста хора в нашите среди не биха го направили. Ние сме популярни хора, радваме се на интерес от публиката. Най-вероятно можехме да не даваме тези пари за тази рекламна кампания. Но ние смятаме, че когато се вложат пари в нещо подобно и средства, а когато се дигне шум около едно такова нещо, това е добре за всички. Добре е за културата в България, добре е за нас, добре е за хората. Когато хората виждат нещо абсолютно направено, специално за това нещо, ужасно много се радват. Какво, как се опитваме да хванем младите хора? Естествено, чрез интернет и социалните мрежи. По друг начин мисля, че няма. А, или ние не можем да се сетим. За тази рекламна кампания, понеже е характерното за нашата малка компания, че ние се ми всичко си измисляме. А, сядаме тримата и измисляме каква да бъде фотосесията, каква да бъде рекламната кампания, каква да бъде стратегията на цялото това нещо. Но за това турне се бяхме изчерпили, защото измислихме много неща преди него за други наши проекти. И решихме да се обърнем към, за първ път към рекламна агенция, обърнахме се към The Smarts, а, да ни помогнат в... А, концепцията на тази рекламна кампания. Направихме много неща, много активации в социалните мрежи, направихме много клипчета, направихме Facebook лайфове. Сблъскахме с много проблеми, които се опитахме да им намерим решение. Тук, като, например, не знам дали знаете колко е неприятно аз да играя тук някаква драматична роля, а отпред някой да си чатка на телефона. Това е трагедия, защото от тъмната зала аз просто виждам една светлинка, не стига, че виждам муцуната на този човек. Аз виждам и муцуната на хората около тях и в моят мозък започва да работи чак и са. Какво толкова има там? По-интересно от това, значи аз съм някакъв тотален тапанар за него. Най-вероятно аз по никакъв начин а, не мога да му хвана вниманието на този човек. И това е доста потискащо. И всъщност има едни пет минути, които ти започват да мисли за това, а не за това, какво, което играеш. И какво да направим? Всичките тези методи с 
телефоните, с а, 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 глас да казвам, моля ви изключете си мобилните телефони, това не работи, хората са абсолютно резистенци на това нещо, не го чуват. И решихме да правим едни флайери. И като някакви идиоти ние тримата ходихме и поседал, ще слагахме флайер, гледай представлението, а не телефона си. И да ви кажа нещо, това проработи жестоко. Значи в такива градове, в които те нямат грам култура за, за театър, не знаят как трябва да се държат в театър, казвам ви, това проработи жестоко. А вие какво? А то тръгна видеото. Еми да, вижте, това беше част от нашите активности. Снимахме се на табелата на всеки един град. Измислихме, че това нещо, ако го направим, това е някакъв жест към самия град. Повярвайте, имаше такъв огромен интерес. Те просто ни чакаха, дори имаше коли, които ни чакаха на табелата, понеже те нали са четири табели от градовете, на която табела ще се снимаме. След тези снимки ние правихме още много снимки с хората, които ни чакаха на тези табели, което беше супер странно. И видяхме, че то много работи. Те много си се кефиха, когато и правихме страшни глупости. В тази кофе имаше ужасяващи неща. Но ние така обичаме да се жертваме и гот се делчев. Между другото, а, знаете ли кое беше много интересно, че в два, в два града пазарджики, в кой беше още кметовете, се засрамиха от това, че табелите са по този начин и оправиха табелите, което и няма да Да, започнахме да зацикляме естествено, защото приемам Захари, той много мрънка и а, правихме едни а, ето те селфита с публиката и вече се чудиме какво да направим. Захари вече беше ужасно срам, каза, че това е издевателство върху хората. Обаче, като сме тръгнали липа да го правим, трябва да го правим, той на повечето снимки вече е тотално тъкчен, мисля, че тук се вижда. Докато ние се солянство опитваме все пак нещо да дадем. Той, а, обаче хората страшно много се кефиха. А, много ни писаха в фейсбуците на съобщения, кога ще пуснем снимката, защо ни я пускаме. А нас все пак ни трябваше малко време да пускаме. И всичките тези активности наистина направиха на Тупница. Това аз го измислих. И да ги накарам. Тези храсти бяха с будли и да ги накарам се завърт, наистина ми отне много дълго време. А, но ги убедих, че просто никога ви ще бъде. Между другото, това майче беше селфито, което най-много беше харесвано. А, не селфия, тези таберите. И всъщност, когато всеки дневно пускахме в социалните мрежи а, подобен тип съдържание, свързани с нашото турне, хората започнат по цяла България се интересуват. Влизахме в магазини, те знаеха, че ще играем, навсякъде бяха претъпкани залите. Ние положихме огромно усилие за пет града, защото ни казаха, че тези градове просто хората не са свикнали да гледат театър. С Юлиан с моторите ние караме мотори. Яко с моторите в градовете, отиваме да видим каква е ситуацията. Повярвайте, много сме работили. Не, просто тези пълни зали не са а, някаква даденост, както много хора си мислят, че, че е. Всичко това дойде от цялата тази рекламна кампания, която я направихме доста мащабна. Да. Глупости жестоки. А, и, и разбрахме много неща за нашите аудитории и за нашите фенове особено за социалните мрежи, което смятам, че в а, това нещо, което правим с социалните мрежи, ние отначало бяхме много скептично настроени към тях, но виждаме, че това е най прекия път, вие го знаете, естествено, до, а, така, до нашите фенове, до вашите клиенти, който има бизнес. А, и всъщност това е бъдещето. И колкото по-ти си наясно с тези а, социални мрежи, толкова по-сериозна става твоята сила. Ние в момента се чувстваме силни и заради това, защото имаме наистина верни последователи, верни фенове, които чакат следващия наш проект. И всъщност тук е странното, че в България а... аз много се радвам, че е наистина хора като вас. В България е страхотно, че все пак остават някои, който иска да прави нещо в България, въпреки всичко. А знаете ли това филмче? Имахме голям, много странно, ето конкретен случай. А, хората, които организираха в Българ град, преследнат, казаха, че е много зле, като публика. И ние не можем да повярваме. Българ град е град, който винаги, като сме идвали, е страхотно и винаги имаме много сериозна публика. Оказа се, че а, те просто нещо там по един час и така нататък. Ние с Юлиан така ли, моторите, ето с моторите, ето го и флайера всъщност. 
с моторите и окно по-гоя в град. Разцъкахме радия, разцъкахме филмчета. Така стана толкова предтъпка без салона, че след това кмета не е могъл да си намери билети. Молиха ни за два билета, аз казах, че нямаме билети. След това започнах да имаме още едно представление, казахме, че не може. Точка по въпроса. И, и така, и всъщност завърши с а, сигурно 100 предстоящи това представление. А, но също така доста поработихме на това. Ето това ни е флайерчето. Ние в момента все още го раз, а, разпространяваме на нашите представления в София и където пътуваме. А, мислиме то да, това да ни е следващата инициатива. Искам от него да направим нещо много голямо. А, много голяма инициатива, която да бъде свързана с това да обучиме моите хора, защото наистина а, се оказа, че а, моите хора 10, 12, 13, 15 до годишни не знаят как се държат театър. Те си мислят, че театър е нещо кино. И че тук това, което се случва, е нещо като на кино. И те могат да си правят каквото си пожелаят. И ние мислиме по един много готин начин си мислили да направим много голяма инициатива, нещо като обучителни такива филмчета, които да запознаят младите хора по един така забавен начин. Какво се случва, докато те си говорят по телефона или си ядат буканки или а, си джатка в социалните мрежи, докато ние играем. И... Искам да започна с нещо. Това е част от един от това. Това е цялото турне, откакто е започнала акцията а, Гледай си телефона. Не си възстъпвам от това телефона. Нито един телефон е светна на варна. Аз ви благодаря лично, беше изключително удоволствие да не светне нито един телефон. Не, наистина беше не сега абсолютно жестоко, нямаше един друго едно. Варна си беше супер публиката, но и никой не, а, не си имаше телефон, който беше фотоне. Добре, тук говорим е глупости. А, другото нещо, което ние не може би направихме като някакъв, а, някакъв пробив, това ни е основната визия на турнето. А, това го направиха да смарт си фотограф Павел Червенков. А, посред лято в поле се търси така м- сложна организация. И какво друго? А вас тук, а къде останаха те тениски? Вижте, е, сега ще ви покажем още малко инициативи. А, е, това е трейлър. Един трейлър. Много 
започна да ви харесва да откривам млади кадърни хора във всяка една област, от която ние имаме нужда. В последната година това го направих. Мисля, че нашето екип че е страхотно с дизайнер, с веб дизайнер, с фотографи, с хора, които ни снимат видеята. И когато намериш такива хора е страхотно, пожелавам на всеки един от вас да си намери екипа и наистина да, така, да се бори тук в България. Ето това е нашата тениски. Скъсах си нервите, побелях заради тях. Да се направи една тениска не беше много лесно, мислех, че е много по-лесно. Етикет, че поръчан от Турция в някаква фабрика, чакане, митници, простоти. Въобще много силия има за, за дори за, 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 за малките неща. Може абсолютно етикетчето да не бъде такова, но аз като го видях, как че искам да бъде такова. И, и тогава побелях. Може да бъде просто щампичка и нямаше да бъде това, но... А, аз нямам много тенски останали турнето, те тенски ги раздавахме на нашите фенове, имаше една игра, която не знам сега дали ще тръгне, да познаят багажа ни, която беше също идея на The Smarts, в която много елегантно можехме да правим и продуктово позициониране на, на компаниите с които работим. Ето, кажете сега според вас, те предмети на кой са? Е, добре, тя се тук ще ви убият, признавам. Казвам ви, че ако бях тук, ще да ви убият. Това са мои. Те, те твърдат, че аз съм леко кич. <съща> те не бих облекли червено яки, но аз съм го облекла тако. Добре, знаете ли сега какво ще направим? А, а, дайте следващото. Ще ви дам просто е така някакви размери, на който станат няколко и после ги видите. Е, това на кой е? Е, това е на Захари. Кой каза Захари? Ето, натък. Е, това е по-голяма скука от това, аз не знам. <рък> Казвам ви, че когато той ми го направи, това, когато си даде предметите и го направиха да смарт става, викам, добре, бе, хора, това е супер скучно. Като то те втер по средата и чорапи, и какво е, и мюсли. Е, добре, ама ти най-малко не деш мюсли. И е, ти е позиционирането на банкия. И следващата. Чакайте да видите. Е, следващото той е ясно, че е на Юля. Но, а не, не, а на кой е това? Мой, кой каза мой? Ето, кой е размер си? Е, чакайте, сега ще се почне да ви ги раздавам. Айде ще ви ги раздам на края. А добре, я да видим още дали има. Аз имам и хиксел. Ето това също. Юля, кой каза Юля? Добре, това. Саше. Добре, за понеци и после ще ви я раздадем. Добре. Юлян, той е в поляга едно време. Кецове е задължително. Това на кой е? Валя Роси. Не. Юлян, кой каза? Айди на тебе. На Юлян, ние сме му дурчи, лесно може. Макар че спорта с това на кой е? Не, на Юляне. Между другото, имаше много яки предложения във Фейсбук и те много харесаха хората. Дай това нещо, защото, както видят нещо лично, е ми добре, има ли още от тези? И да ми има към въпрос, те, абе, аз забравих да гледам това. А ли е някакъв тайм? А? Извинявайте много хора. Забавихме ли се много? Добре, ако ще се намахме тия въпроси. Какво? Ами добре, защото ми казах 20 минути, викам, Лере, майка, 20 минути, какво ще правя? Ами добре, дайте да видим тия въпроси, а пък ще ги раздадем. Да, и аз през това време, като ги пуснете. Това е... Кой познава? Това е Хиксел. Кажи, кой е размер си? С. Давайте те въпроси, че стана утре. Чакай да видим дали има С. Има. Заповядай. Кой тук каза? Кво си? С. Е, някакви емки. А някой, някой познали който е Хиксел? Да, но Томбулът е или ми дойди ми, но тя ми да върви. А, добре. Кво си? Ето. Заповядай. 
Кой е Боби ти кво си? Е, чакайте ви да ви ви. Извинявайте, губиме времето на следващия лектор или не знам какво се случи. Ето ти. И останаха три хиксел. Момичата хиксел. Аз вече като голяма простотия. Кой? Ето. Дайте въпрос. Е, поне се размяхте малко. Ще гледам после другите лектори. Сигурно много се вия с цялото нещо, ама съжалявам наистина. Не съм присъствал на такива конференции, не знам. А, то няма въпроси ли, бе? А? Има ли? Няма ли? А? Има ли? Кво? Много тега в стол онлайн магазин, мислихме го много е тега, ами не, няма за съжаление. Някой ден имаме целият дизайн на тениските, някой ден може наистина да ги пуснем в масово производство, да се продават по магазините. Едва ли колко е дълго време бъде и цялото турне. Ами от февруари 2016-та, то приключи октомври. Между другото бях да правя една снимка, казвам ви, е само наистина, може много тъп да прочи, като свърши цялото нещо. Аз седнах на бензиостанция и се разплаках като малко дете, защото просто всичко свърши. И това наистина от не е много голяма част. Когато човек се сблъска с нещо, което никога не е правил, е много трудно. Но след това пък му става много лесно. От една страна много се радвах, че успяхме да го направим. От друга страна съжалявах за белите ми коси. От трета страна всичките те нерви струваха ли си. Но след време разбрах, че си струва. Какво? Кой е най-конфузната ситуация, в която си бил на сцената? На Мария Кавърджикова, нашата много голяма българска артистка, в едно представление, както си играхме, рокляте и паднат до земята и тя остана по бельон. И ужасно много се притеснихме и аз директно в Анна дигнах роклята и от задката ме да закупчавам, видях, че те са на дреб копчетата. Те просто са щупили всичките и аз не знам какво да направя. Държа така, започвам нещо да връзвам, тук единия пръст кръв ми тръгна, защото те е някакви остри. Направих нещо, вързах, не знам какво направих, викам тихича, тя застана така, публиката пляска, ама то много добре. Викам, Арчи, готово е. Рестарт, защото ние спряхме да играем. Тръгваме да играем, а там пак рокчета. И викам не. И от там публиката се много се изкепи. От там аз вече спокойно, дайте безопасни гей, отивам, връзвам. Стана си някаква прелюдия. След това хората, между другото, много обичат подобни гафове. Като се каже гаф, всички смятат, че това е нещо много неприятно. Напротив, в театър това е нещо уникално, защото представлението става уникално. След това чувах по банки, че някой е гледал, че е разказвал за това и то стане някакво събитието. Може би това е така най-големия гаф, но той е положителен. Какво мисля за изправен? Ай, добре, че ми пишете на английски. Аз мисля, че сега ще ми пишете на английски. И че това ми живота на път, какви са най-често режитурни моменти. Еми, много е трудно, да. Трудно е. Но там, че няма какво да ядеш, какво да ядеш? Кръчми, кебабчета. Това ми писно ти е кебабчета. Във всеки един град, докато намериш къде е магазина, то отиде половината ден. Ние нямахме много време. В деня пътуваме, вечерта играем, дори един друг град. И така, това със ядането на мен беше голям проблем. Някакви гадости си ядат хляб, хляб, курички, хляб и... Трудно ли живота? Да. Какво мисля си? А? А? Да. Да, първо благодаря за интересната история. Беше много забавно и беше прекрасно. И в това, което си най-добър, можеш ли да ни покажеш? За 3 секунди или една минута. Е, ти на това ме разбира. Нека бъде нещо трудно. Не знам наистина, съжалявам. Няма какво да направя. 
и просто правят нещо е така, което е, може би, не са малко идиотско, но това да не е проблема. Аз и тогава на главно му казвам, какво занимаваме с това? Това проблем има в нашата кола, че това дали хората са се изправят или не се не ми тренеме. Ако ще се изправят, ще не се изправят. Много по-сериозни има проблеми да се занимаваме с това. До там да дойде, с удоволствие би се занимавал. Еми, добре, това е майча. 